السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور مسند احمد کی ایک حدیث کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سوریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو ہر وبا ختم ہو جاتی ہے تو کرونا وائرس بھی بارہ مئی کو ختم ہو جائے گا کیونکہ بارہ مئی کو سوریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو بعض بھائیوں نے پوچھا ہے کہ اس پوسٹ کی حقیقت کیا ہے تو دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ بالکل صحیح ہے یہ حدیث مسند احمد کے اندر ہے حدیث نمبر ہے فائیو زیرو ون ٹو پانچ ہزار بارہ نمبر کی حدیث ہے اور حضرت عثمان بن عبداللہ بن سوراقہ حدیث کے راوی ہیں وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا انبئی استعمار فلوں کی بے کے بارے میں فلوں کی تجارت کے بارے میں تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبئی استعمار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی بے کرنے سے منع کیا حتیٰ تذہب الآہ یہاں تک کہ وبا اور آفت چلی جائے قل تو یا ابا عبد الرحمن وما تذہب الآہ مل آہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ اے ابو عبد الرحمن یہ جو آہا ہے یہ جو آفت ہے یہ کب ختم ہوتی ہے یہ آفت کیا ہے تو انہوں نے فرمایا تلو اس تریہ جب سوریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تب یہ آفت ختم ہوتی ہے یہ حدیث ہے جس کو بیس بنا کے یہ کہا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا اس سے ختم ہو جائے گی دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو حدیث ہے یہ ہر وبا کے بارے میں نہیں ہے یہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں ایک خاص پس منظر میں یہ حدیث ہے اس حدیث کا تعلق ہر وبا ہر وائرس سے نہیں ہے اس زمانے میں فلوں کے اوپر بہت ساری موسمی وبائیں آتی تھیں اور ایسی ہوائیں چلتی تھی کہ فل خراب ہو جاتے تھے تو اصل میں لوگ کرتے کیا تھے کہ کھجوریں جب اپنے بالکل ابتدائی مرحلے میں ہوتی تھی تو لوگ ان کی تجارت کرنا شروع کر دیتے تھے اور پھر جب کھجوروں کے پکنے کا ٹائم آتا تھا تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک بڑا اچھا خاصا حصہ کھجور کی فصل کا خراب ہو جاتا تھا تو چونکہ وہ لین دین پہلے کر چکے تھے سودا پہلے کر چکے تھے اس میں بڑا حصہ ایک کھجوروں کا سڑ چکا ہوتا تھا یا خراب ہو چکا ہوتا تھا تو اس کو لے کر بہت آپس میں جھگڑے ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ جب تک سوریا ستارہ طلوع نہ ہو جائے یعنی جب تک عرب کے اندر حجاز کے اندر سخت گرمی نہ ہو جائے اور کھجوریں پوری طریقے سے پک نہ جائیں لال نہ ہو جائیں تب تک تم لوگ کھجوروں کی بے مت کرو لین دین مت کرو یہ اصل اس حدیث کا پس منظر ہے اسی لیے آپ دیکھیے کہ یہ حدیث جو ہے اس کی وضاحت ہمیں صحیح بخاری کی ایک حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے جو کتاب البو کے اندر ہے اور وہ حدیث نمبر ہے ٹو ون نائن تھری دو ہزار ایک سو ترانوے نمبر کی حدیث ہے حضرت زید ابن ثابت کہتے ہیں کان الناسفی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تباہ یعون السمار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ پھلوں کی تجارت کرتے تھے فعیدا جد الناس و حضر تقاضی ہی تو جب کھجور کے کٹنے کا ٹائم آتا تھا اور تقاضا کرنے والے یعنی جو سامان جنہوں نے خریدا ہے وہ سامان لینے کے لیے اور بیچنے والے پیسے کے لیے جب تقاضا کرنے لگتے تھے تو لوگ کیا کہتے تھے قال المبتا خریدنے والا کہتا تھا ان نہو اصاب ثمر الدمان کہتا تھا کہ ارے بھائی کھجور تو سڑ گئی اصاب ہو مراس کھجوروں میں یہ خرابی آ گئی اصاب ہو قشام کھجوریں بالکل خراب ہو گئی یہ الگ الگ کھجوروں کے کے اوپر جو آفتیں آتی تھیں ان کے نام ہے دمان مراز قشام تو خریدنے والا یہ بہانے کرتا تھا کہ بھئی میں نے آپ سے پانچ کنٹل کھجور لی پانچ کنٹل میں ایک کنٹل تو خراب ہو گئی کھجور سڑ گئی تو حضرت زید ابن ثابت کہتے ہیں آہات ان یہ تجو نبیہ خریدنے والا اس طریقے سے مختلف کھجوروں کے اوپر آنے والی مصیبتوں کے نام لے لے کر قیمت کم دینے کی کوشش کرتا تھا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما کسرت اندہ الخصوم فی ذالکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بارے میں جھگڑا بہت زیادہ ہونے لگا تو آپ نے فرمایا فَإِمَّا لَا اب یہ نہیں چلے گا فَلَا تَتَبَائِعُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاهُ التَّمَر اب تم لوگ خجور کی بے نہیں کرو گے جب تک کہ خجور کا صحیح ہونا ظاہر نہ ہو جائے یعنی خجور پکنے کا ٹائم نہ ہو جائے خجور صحیح ہے کہ نہیں یہ کلیر نہ ہو جائے تب تک تم لوگ اب خجوروں کی بے نہیں کرو گے تو حضرت زید ابن ثابت کہتے ہیں کل مشورتی یشیر بیہا لکسرت خصوم یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جھگڑوں کی وجہ سے یہ ایک مشورے کے طور پر یہ بات کہی تھی تو یہ حدیث 
इसको हम मुस्ंद अहमद की उस हदीस के साथ जोड़ते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खजूरों की बै करने से मना किया कि आफत न चली जाए वहां आफत से मुराद यही खजूरों पर नाजिल होने वाली मौसमी वबाएं हैं ये आम वायरस और वबा के ताल्लुक से नहीं है तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि शरीयत के जो नसूस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं एक वो नसूस होते हैं जो एक खास मसले के ताल्लुक से या किसी खास हालात के ताल्लुक से होते हैं तो उन खास हालात और खास मसलों के ताल्लुक से नाजिल होने वाले उन नसूस को हम आम नहीं कर सकते हाँ कुछ नसूस ऐसे होते हैं जो आम होते हैं और उनको हम किसी भी दौर और किसी भी के हालात पर भी हम उसको उन, उन नसूस को फिट कर सकते हैं तो ये बात याद रखनी चाहिए कि ये जो हदीस है मुस्ंद अहमद की ये खजूरों पर नाजिल होने वाली और उस माहौल हिजाज के माहौल के ताल्लुक से एक खास वबा के ताल्लुक से थी ये कोरोना वायरस और हर दौर में नाजिल होने वाली वबा के बारे में नहीं है और एक मुसलमान होने के नाते हमारा और आपका ईमान है कि हमारी जो शरीयत है इसके जो नसूस हैं इसकी जो तालीमत हैं वो हर दौर के लिए हैं अल्लाह ताला की किताब और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो हर दौर के लिए है और वबाओं और बीमारियों के ताल्लुक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़े तालीमत मौजूद हैं आपने वबाओं से बचने के लिए दवा का हुक्म दिया आपने एहतियाती तदाबीर का हुक्म दिया आपने सफाई सुथराई का हुक्म दिया आपने वबा वाली सरजमीन पर जाने से रोका वबा की सरजमीन पर अगर कोई हो तो वहाँ से निकलने से मना फरमाया ये सारी तालीमत मौजूद हैं और ये बात याद रखिए कि इस्लाम इसलिए नहीं आया है कि वो वायरस के खत्म होने की डेट बताए या इस्लाम इसलिए नहीं आया है कि उसके मानने वालों को कोई वायरस ना हो जिस तरीके से दुनिया के सारे इंसान हैं मुसलमान भी हैं सारे इंसान बीमार होते हैं मुसलमान भी बीमार होते हैं सारे दुनिया के लोग जवान होते हैं बूढ़े होते हैं मुसलमान भी बूढ़े और जवान होते हैं अल्लाह ताला का कानून फितरत सबके साथ है और उस कानून फितरत के साथ हम सब भी बंधे हुए हैं तो इसलिए इस किस्म की फजूल पोस्टें बगैर तहकीक के और हदीस का गलत माना और मतलब निकाल करके उसको पोस्ट करना कतान मुनासिब नहीं है वल्लम बिसवाब वालेकम वरहल वर्क